Hi guys, welcome and welcome to my channel. Learn now itself. Now I am going to talk about something interesting. What is it? We are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the agricultural technology. ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா அது வேறு எதுவும் கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் கொஞ்சம் நுட்பமாக இருக்கும் அவ்வளவு தான் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் வேறு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அது இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை மூலமாக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை கம்மியான இடத்துல இருந்து செஞ்சு நிறைய வருவாயை எதிர்பார்க்கலாம் வருவாயை ஈட்டலாம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் அதாவது இன்னைக்கு கண்டென்ட் அண்ட் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை அப்படின்னு சொன்னேன் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையில் நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு நிறைய காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன அப்படி அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் அதில் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் அண்ட் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ராப் ஹஸ்பண்ட்ரி அதாவது பயிர் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயிர் வளர்ப்பு முறை இது வந்து மேஜராக நம்ம ஒரு இடத்துல விதைக்கிறதுக்கான ஒரு காம்போனன்ட் அதாவது ஒரு நிலத்தில் நம்ம விதைக்கிறது எப்பயுமே எப்பயும் போல் நம்ம பயிரை வளர்க்கணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனன்ட் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பவுல்ட்ரி கோழி வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்காக இருக்குதுங்க அடுத்து வந்து கால்நடை உற்பத்தி கால்நடைகளை வந்து வளர்க்கிறதும் பராமரிக்கிறதுமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்ட் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமான அக்வாகல்ச்சர் மீன் வளர்ப்பு இருக்குது நம்ம அக்வாகல்ச்சரில் மீன் வளர்க்குறது மட்டும் இல்லை டக்கரியும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வாத்தும் வளர்க்கலாம் அடுத்தது தோட்டக்கலை சம்பந்தமான விஷயங்களையும் சேர்த்துக்கலாம் தோட்டக்கலையில் வந்து நம்ம பழம் சார்ந்த வகைகளையும் அப்புறம் காய்கறிகள் வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மாதிரியும் இந்த பண்ணைகள் பண்ணைக்குள்ளே அதாவது இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறைக்குள்ளே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இந்த காலத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் தான் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது காளான் வளர்ப்பு காளான் வந்து பலவிதமான காளான் இருக்குது இப்போ காளான் வந்து நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ காளான் தான் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க வந்து காளானில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளையும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அண்ட் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரினா நம்ம வந்து விதைச்சிருக்கிற நிலத்தை நிலத்தை விட்டு அதை சுற்றிலும் வந்து வேறு ஏதாவது செடிகளையோ இல்லை தீவன பயிர்களையோ விதைக்கிறது அதாவது இப்போ இடையில வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான கிராப்பை விதைச்சிருக்கோம் நமக்கு தேவையான பயிரை நம்ம விதைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதை சுற்றியும் நம்ம வேற தே வேற தேவையான தீவன புல்கள் அப்புறமா தீவன பயிர் இல்லை வேலியாக ஏதாவது போடுறதுக்காக நம்ம வேற எதையாவது விதைச்சி அதுலேருந்து நம்ம வருவாயை இட்டிக்கிறது அதுதான் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அண்டு இத்தனை விஷயங்களும் வந்து இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம்குள்ளே அடங்கும் அதாவது ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை அப்படின்றது இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கம்மியான நிலமோ இல்லை இருக்கிற நிலத்தை வச்சு நம்ம இத்தனையும் அறுவடை அறுவடை செஞ்சு நம்ம விளைச்சலை கண்டு வருவாயை ஈட்டிக்கிறது தான் வந்து இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வெறும் காம்போனன்ஸ் மட்டும்தான் சொன்னேன் அதாவது உறுப்புகளை மட்டும்தான் சொன்னேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வெட்லேண்ட் ட்ரைலேண்ட் அண்ட் ரெயின்ஃபெட்லேண்ட் அதாவது நன்சை புன்சை அண்ட் மாணவரி நிலத்துக்கான தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த பண்ணைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோட சின்ன ரீக்கே பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயிர் வளர்ப்பு அடுத்து வந்து கால்நடை உற்பத்தி கால்நடை உற்பத்தி வந்து செய்யணும் கண்டிப்பாக அப்போ நமக்கு நிறைய வருவாய் கிடைக்கும் அடுத்ததாக வந்து அக்வாகல்ச்சர் சொல்லியிருந்தேன் அக்வாகல்ச்சர்னா மீன் வளர்ப்பு நம்ம மீன் மட்டும் இல்லை வாத்தும் வளர்க்கலாம் அப்புறம் ஹார்டிகல்ச்சர் க்ராப்ஸ் அதாவது தண்ணியில் வளரக்கூடிய பயிர்களையும் வளர்க்கலாம் அடுத்து வந்து தோட்டக்கலை சம்மந்தமான 
காய்கறிகள் அப்புறம் பழங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் இந்த பண்ணையில் வந்து நம்ம சேர்த்து வளர்க்கலாம் அதனால் வருவாய் வந்து அதிகரிக்கும் அப்புறம் எந் இந்த இதோடு நிறுத்திக்காமல் நம்ம கால்நடை வளர்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் கோழி வளர்க்கலாம் கோழி வளர்க்குறதுனால நமக்கு முட்டையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் கறி கோழி கறியிலேருந்து நமக்கு வருவாய் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்தது அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணை நில காடுகள் அதாவது வேளாண் காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நான் அடுத்தது அடுத்த வீடியோவில் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் இப்போ வந்து நான்வெஜ்ஜை போல் இதுவும் வருவாய் ஈட்டி தரக்கூடியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்